La Palabra del Señor La Meditación del Evangelio del Día A la Escucha de Jesús, Nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Soy el Padre Estefan Turcio Carpaño Vengo de Parroquia San Antonio y soy Apango A compartir con ustedes eh, un texto bíblico propio de este día De San Ambrosio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Estamos en el capítulo 12. El Señor dijo, vengan a mí todos los que están cansados y oprimidos, y yo les aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy afable y humilde de corazón y encontrarán descanso para vuestras almas porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera palabra del señor gloria y honor a ti señor amigos amigas como ven la palabra de dios tan tan linda que estamos siguiendo en estos días de Adviento, estamos en el ciclo de Isaías y se nos está mostrando este, eh, a Jesús este, como el que cumplió o cumple las promesas que nos dieron los profetas, que Isaías visualizó y hoy aparece para nosotros esta, esta imagen bíblica tan preciosa, donde Jesús mismo nos está invitando a que vayamos hacia Él. Él viene, pero también nos está invitando a tener un encuentro, que nos movamos. Y ciertamente hay que hacerlo. Este tiempo de Adviento es para eso, para prepararnos al encuentro del Señor. Pero no en una forma pasiva. Tenemos que ir conscientemente, seguros, firmes en la fe y en la confianza. El Señor viene. La iglesia nos está mostrando cómo es el Señor. Y hoy aparece para todos nosotros, ciertamente, como el que, el que viene y nos da vigor. El que viene y nos da esperanza. Nosotros que estamos viviendo realidades tan difíciles en nuestro país, el Señor viene precisamente para fortalecernos. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Entonces, esto eh, parece eh, ciertamente una, una expresión que alguien podría quizás estar ya tan, tan eh, humillado por las situaciones que se viven que no tenga esperanza. No, no, no. El Señor nos está hablando directamente. No estamos oyendo a un predicador cualquiera. Es Jesús mismo el que nos invita a que vayamos a su encuentro y que aprendamos de él que es lo más bonito que aprendamos de él a ser mansos y humildes en un país que se ha violentado tanto y que tenemos realmente eh, tanta noticia que nos, nos pone nerviosos en fin y que tarde o temprano nos toca también a nosotros hoy el señor nos dice no hombre búsquenme búsquenme vengan a mí yo los aliviaré. Entonces, hermanos y hermanas, amigos, eh, no tengamos eh, reticencias a esto. Eh, no, no nos pongamos dudosos. Abramos este tiempo para abrirnos, para despertar, para prepararnos, para salir al encuentro del Señor que viene, justamente para fortalecernos y llenarnos de esperanza. Podemos realmente salir adelante. Esa es la palabra. La iglesia por eso lo anuncia con mucho vigor en estos días. En todo el mundo, todos estamos preparándonos para celebrar dignamente el encuentro con el Señor. Deseo entonces que cada uno medite esta palabra, que la profundice y por supuesto, claro, de parte mía, a todos les deseo la bendición del Señor. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro 
Señor, tú tienes palabra de vida eterna. 